Pessoal, é muito bom ter você aqui nesse bloco, é o nosso terceiro bloco. Agora, eu queria lembrá-los que esse curso é uma mostra, é uma pequena mostra de uma formação que você pode fazer de coach com inteligência emocional aplicado para a área de saúde e bem-estar. Quando terminar, lá no final, você vai poder ver os links para você procurar o curso de formação. Se você está nos procurando para que você seja um profissional nessa área, nós temos um, tem um material excelente para te ajudar, para você poder ajudar outras pessoas e transformar a vida dessas pessoas. Agora, se você está aqui para você entender esse processo e você está querendo ser atendido, tanto a Mária quanto a Alessandra, que você já conheceu, agora você vai conhecer o livro, elas estão disponíveis para vocês, tanto no presencial, tanto no online, e lembrando que pode ser que você veio para cá por causa de um outro profissional. Nós temos profissionais espalhados pelo Brasil, e eles estão prontos para te atender, tá bom? Então você pode vir para fazer o curso, ou você pode vir para ser atendido por um desses profissionais. A única coisa que eu vou te falar é você não ficar parado. Faça, transforme a tua vida. A gente tirou um tempo hoje, estamos aqui o dia inteiro gravando esse curso, gravamos um outro para mulheres, estamos gravando agora de saúde e bem-estar, tudo para poder chegar na sua casa e poder te ajudar. E para te motivar a estar fazendo um processo muito maior através das, das ferramentas e técnicas que nós temos. Tá bom? Mais uma vez eu quero te agradecer por você estar nos acompanhando. É o terceiro bloco que você está conosco. E agora eu quero agradecer a Olivia por estar aqui. 120 quilômetros, largou tudo, se organizou, agenda e veio para cá. Nós brincamos, mas não é uma brincadeira, é verdade. A Olivia é mestre e ela vai falar agora, falar um pouquinho dela, falar desse mestrado também, que eu acho que é importante, até para valorizar tudo que a gente está fazendo e falando aqui. E eu queria que a Olivia se apresentasse. Quem é a Olivia? Então, olá a todos. Muito obrigada, Marcos, pelo convite. Então, eu sou Olivia Furlan, sou nutricionista e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, com esse mestrado, eu consegui conhecer um pouquinho mais propriedades do alimento, um pouquinho mais sobre como trabalhar é, os alimentos, é, como que a indústria produz esse alimento e como que ela quer conquistar os seus consumidores, que somos nós, através é, desse alimento que é produzido. É, além de nutricionista e mestre, eu também sou terapeuta holística, então eu trabalho com reiki, trabalho com ventosa terapia, que são alternativas diferentes dessas convencionais, da medicina convencional, que trazem toda a saúde, bem-estar e relaxamento para as pessoas. E, além disso, também sou Master Coach em Inteligência Emocional e Relacionamento. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês de como que o nosso estado emocional pode contribuir ou não pela busca da saúde e do bem-estar. Após essa, essa apresentação, eu já vou entrar então na primeira pergunta. A primeira pergunta é como o desequilíbrio emocional pode atrapalhar essa busca por uma saúde e um bem-estar. Como é que isso pode acontecer? Como é que acontece isso? Como, é, como que vocês estão vendo isso lá na ponta, na hora do atendimento com o cliente ou com o paciente? Que, né, já expliquei isso, cliente é para coach, paciente é para nutricionista. Como que vocês veem isso lá na, lá na ponta? Uhum. Então, Marcos, vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Será que uma pessoa que tem depressão, ela está pensando na alimentação? Será que ela está pensando na sua, o que ela vai comer amanhã? Será que ela está pensando em vestir um tênis e fazer uma caminhada? Provavelmente não. Então, ó, depressão, é, tristeza, a frustração de alguma forma, é, pensamentos negativos, por exemplo, ah, já fiz dieta, reeducação alimentar várias vezes, não deu certo, mais uma vez eu vou tentar? Não vai dar certo. Já tentei fazer academia várias vezes, fazer musculação, fazer caminhada, não encontro nada, nem tipo de atividade que pode me agradar. Mais uma vez eu vou tentar? Não quero mais me decepcionar comigo mesmo. Então, sim, a tristeza, a decepção, a depressão, tudo isso que te tira do seu estado de equilíbrio, pode sim te atrapalhar na busca pela sua saúde e pelo bem-estar. Porque você acaba ficando preocupado com outras coisas ou não se preocupa com absolutamente nada. 
Então a saúde e o bem-estar não vai fazer parte daquelas coisas que te deixam bem. Ou outra coisa, talvez você não tenha interesse em começar a buscar isso. Então você acaba se deixando dominar pelos pensamentos negativos, é, fica acomodado. Então sai da sua, de uma zona que não, não é mais a sua, não sai dessa zona de conforto para buscar mudar, para buscar mais saúde e mais bem-estar. Então sim, o desequilíbrio emocional, ele atrapalha muito essa busca pela saúde e bem-estar. Várias vezes, é, eu sou funcionária é, de, uma, de um PSF, né, atendo lá como nutricionista, e muitos pacientes, né, lá pacientes, eles chegam, Olivia, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu não consigo perder peso. Aí eu questiono, mas por quê? O que, que você está fazendo de errado? O que, que você acha... O que, que você acredita que pode estar te atrapalhando? Ah, não, eu não consigo. Mas você já tentou fazer isso? Você já tentou olhar a alimentação de uma outra forma? Você já tentou olhar que o alimento... Já tentou parar para pensar assim, você não está fazendo uma dieta. Você não está se sacrificando. Você está tentando buscar saúde. Quando a gente tira o foco, tira o peso da palavra dieta e troca por busca de saúde e de bem-estar, as pessoas ficam mais à vontade. Então você acaba tirando um peso, tira uma responsabilidade assim, vou começar a fazer dieta mais uma vez e não vou conseguir. Então a gente muda a frase. Eu peço para os pacientes falarem da seguinte forma, hoje eu estou iniciando a minha busca constante, porque isso é constante. Você não busca hoje e deixa de buscar amanhã. Então hoje eu estou iniciando a minha busca constante e diária pela minha saúde e bem-estar. E aí a gente consegue fazer com que todo esse processo de, de transformação física passe também a ser uma transformação, uma transformação emocional. Entendi. E a gente consegue modificar o indivíduo como um todo. Então a gente bate de novo na mesma fala da Alessandra no bloco anterior que, querendo ou não, é um processo individual e personalizado. Exatamente. Porque a gente tem que ver o que, qual é o desequilíbrio que a pessoa tem, Exatamente. porque quando a gente fala de desequilíbrio emocional, ele pode estar é, tá sendo... A, a fonte dele pode ser várias coisas. Então, você tem que ver quem é esse cara, ver qual é o desequilíbrio que ele tem, quais são as áreas que estão, e a partir dali você construir com ele uma postura física, uma postura... É, até de fala, para que ele possa, tá, busque, é, possa estar equilibrando emocionalmente, para ele ter essa, essa, essa caminhada, então. Exatamente. Então, na realidade, se eu estiver tentando fazer uma dieta ou uma atividade física, é, mesmo que eu esteja em movimento e, e mexendo com coisas, se o meu emocional não está correto, vai desencadear um problema ali. Eu preciso alinhar as três coisas. Exatamente. Então, ó, tem pessoas que chegam que só uma questão de organização, de horário, organização de cardápio, já consegue ter um resultado muito bom de reeducação alimentar, de mudança de hábito. Mas tem pessoas que não, que elas não estão preparadas para esse momento de modificação. Então elas precisam trabalhar o emocional, ver se realmente naquele momento é importante para ela, porque talvez não é importante para ela perder peso naquela hora. Talvez é importante para ela melhorar um pouquinho a sua ansiedade Entendi. e muitas vezes as pessoas dão desculpas né quantas vezes chega assim ai ah, não consigo perder peso por causa da minha ansiedade nem sabe o que que a ansiedade está botando culpa nela então tá tirando a responsabilidade dela e passando para um sentimento que talvez nem existe Entendi. né então cabe aí é, iniciar com o equilíbrio, manter essa pessoa emocionalmente equilibrada para ela começar a se sentir motivada para mudar os hábitos e ter mais saúde e bem-estar. Então ali nós vamos ter, vamos trabalhar primeiro o mapeamento, vamos trabalhar uma limpeza emocional, nós vamos trabalhar um, um, um equilíbrio emocional Exatamente. e a partir daí faz toda uma, toda um, uma construção, um processo Isso. Aí vem a parte de nutrição, falas, é muito legal ver isso aí acontecendo. Eu que tenho uma pergunta, compensação, como que isso acontece, como que eu posso estar, tá, é, porque eu preciso, eu lembro de uma fala, 
é uma expressão usada que eu preciso de ajuda, a pessoa precisa entender que ela está com um processo ruim dentro dela, que precisa ser trabalhado, é dentro dela, é a mentalidade dela, Sim. é o modelo de mundo dela. Como é que funciona essa compensação? Uhum. Teve uma, uma época que eu fiz uma postagem no Instagram é, e aí estava assim, se você é daquelas pessoas que comem porque estão felizes, se você come porque você está triste, se você come porque você tem uma prova para fazer, se você come porque você fez uma prova, você está precisando de ajuda? Então eu preciso, eu sempre deixo claro para as pessoas, o que você está sentindo não é a comida que vai fazer você deixar de sentir. A comida e o alimento, ela é responsável única e exclusivamente para te nutrir e para saciar uma necessidade fisiológica sua, que é a fome. Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam e falam, Olivia, tô muito ansiosa, nossa, devorei uma barra de chocolate. Qual culpa tem a barra de chocolate? O que, que ela fez para você, para você devorar ela? Então, essa compensação, tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer. É, tô num estado de espírito, tô chateada, vou comer. Então, eu sempre busco deixar claro essa distância que ela tem que dar. Então, assim, tá, você tá triste? O que que te deixou triste? Porque triste mesmo você vai ficar, depois de ter comido a barra de chocolate, tomar consciência que não era aquilo que você deveria ter feito. Então eu busco é, deixar claro para as pessoas de, é, desligar, né, des, desassociar. desassociar a alimentação, né, esse prazer que a alimentação dá, que realmente dá. Se a alimentação não estiver aliada a prazer, para mim não, não vale a pena se alimentar. Tá? Tem que ter esse prazer. Então, eu sempre busco desassociar esse prazer em alimentação é, com tratamento ou com é, felicidade. Não é isso. A alimentação é para necessidades fisiológicas. Tem que ser prazerosa? Sim. Mas não é ela que vai te tirar da tristeza. Não é ela que vai resolver seu problema financeiro. Não é ela que vai resolver seu problema com seu filho. Então, essa compensação que as pessoas fazem atrapalha muito. A busca pela saúde e o bem-estar. Então, na realidade, é um processo de conscientização. Exatamente. Se conhecer, conhecer o seu emocional, conhecer quem ele é, o emocional, conhecer todo um processo que está acontecendo uhum. dentro dele. Uhum. Trazer mesmo a inteligência emocional para poder começar a trabalhar e saber por que está sentindo e controlar essas uhum. coisas. É, muitas vezes, os pacientes chegam, como a Alessandra falou no bloco anterior, é, a gente monta o plano, né, a reeducação alimentar, e eles olham assim, nossa, mas eu vou comer tanto. Eu, ué, tá lá tudo organizado, com os horários direitinho. E depois eles voltam, no final do, do processo, né, que eles atingem a meta estabelecida, que isso também é muito importante, eles falam assim, nossa, Olivia, mas agora eu tô comendo de tudo. Eu tô indo numa festa, eu tô comendo. Aí eu falo assim, tá vendo? Esse é o segredo da sua, da reeducação. Você está bem com você, você está feliz, você não está se privando de nada e o resultado aparece. Como consequência, vem a perda de peso. Mas olha como que você se transformou nesse período de, de acompanhamento. Não, as pessoas assistindo os blocos, eu tenho certeza que tem um monte de gente querendo assim, cadê o telefone logo da Olivia, cadê o telefone da Alessandra, sabe, eu quero já ter essas mudanças e tal. São coisas novas, a gente precisa saber que a gente precisa estar antenado e perceber que pode ter algo, a transformação está aí. Então, volto de novo a dizer, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você precisava ouvir essas coisas, é porque essas verdades estão batendo na tua porta para que você possa alcançar algo diferente na tua vida. Aproveite, ok? Tem uma pergunta para você. Tem essas expressões aí, o dia do lixão, o dia, sei lá, essas coisas que o cara vai lá, aí agora mesmo a gente está próximo do final do ano, né? agora nós estamos gravando em dezembro de 2017, e aí o pessoal falou, não, eu vou enfiar o pé na jaca. Aí e a depois, semana do lixo, né? Nesse caso, a semana, né? Tá vendo verdade, novo. Né? o dia, é a semana inteira. Então me diz assim, qual, qual o prejuízo que isso tem e se isso é uma coisa legal? Como é, que, como é que funciona isso daí? 
Então, na verdade, o dia do lixo também acaba funcionando como uma compensação. Então, normalmente, quem tem esse dia do lixo, que é você estar tá liberado para você comer o que e a quantidade que você quer comer, é, é uma forma de você compensar o período que você teve uma restrição alimentar. Então, por exemplo, a pessoa que está lá na academia, está fazendo uma dieta é, hipocalórica, hiperproteica, para ganho de massa magra. É, no final da semana, ela tem um dia que ela pode liberar. Então, assim, para mim, no meu modo de trabalhar com a nutrição, é mais interessante, mais saudável você de vez em quando se permitir alguma coisa, igual a Alessandra falou do chocolate, Sim. sem problema nenhum, né? Do que você chegar no, em um dia, você comer aquilo tudo que você não conseguiu comer. Comer aquilo tudo que você sempre teve vontade de comer e não conseguiu. Então, acaba que da semana você fica feliz um dia. Porque ninguém fica feliz comendo ovo e batata doce a semana inteira. <risos> né? Então, aí entra mais uma vez a nutrição comportamental é, abordando a alimentação variada em apenas controle de quantidade e de e variedade né, de alimento tomando realmente consciência daquilo que você vai comer. Porque acaba que no dia do lixo você come tanta e tanta quantidade que dá diarreia, você tem aí azia, é, é desconforto abdominal, porque é uma quantidade muito grande daquilo que você sempre teve vontade de comer. Então é uma compensação que eu não acho interessante. Né? A gente pode compensar de uma outra forma. Por que não comemorar todos esses dias que você... É, se dedicou à sua alimentação fazendo um passeio, Sim. né? Por que, que você precisa descontar aí na comida e na comida de não tanta qualidade nutricional desse jeito? Então, voltamos a bater naquela tecla, aí eu peguei de volta, uhum. né? É melhor então você ter o seu chocolate diário, uhum. que daqui a pouco você vai virar um... E como a Alessandra colocou, e é legal, como ele vai, não vai ser proibido, daqui a pouco você nem come diário. Uhum. Né? do que você chegar lá no final e comer um, uma caixa de bombom ou você enfiar a cara em duas barras de chocolate que vão te fazer muito mal naquele dia e que não vai e que vai até fazer um, um retrocesso né? na sua cabeça porque uhum. você está ali como se estivesse se libertando na realidade é uma reeducação não é um, uma coisa restritiva achei muito legal e eu queria te perguntar o seguinte como é que funciona eu acho que para ter todos esses hábitos novos, essa cultura, a gente precisa ter uma organização. E essa organização, então, eu queria que você já fizesse um, um apanhado geral. Então, a gente tem a parte da atividade física, que a Mária comentou no primeiro bloco, nós temos a parte da alimentação, que foi comentada pela, pela Alessandra no segundo bloco, você agora, eu queria que você fechasse agora nessa organização, já colocando tudo junto, já fazendo todo um apanhado geral. Então, vamos Pode ficar lá. À é, primeiro, comece estabelecendo metas que você consiga cumprir. Então, se você quer estabelecer que você vai fazer uma atividade física sete dias na semana, primeiro você começa a perceber, a, a verificar se ali na sua rotina diária você consegue todos os dias tirar de 40 minutos a uma hora para fazer atividade física. Por quê? Se você determinar para você que você vai fazer os sete dias e você só faz seis, você vai ficar frustrado. Então, comece a estabelecer metas que você consiga cumprir. Por exemplo, a Olivia, eu estou bem comigo, estou com vontade de mudar, quero me reeducar, quero fazer atividade física, mas eu só posso três vezes na semana e meu tempo é meia hora. Ok, então você vai lá, vou fazer atividade física segunda, quarta e sexta. Organizou os dias? Qual horário você vai fazer? Coloque no horário que você tenha tempo para você. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma musculação, que seja um alongamento. Uma atividade prazerosa, porque se você passa a fazer alguma coisa que é obrigatório, deixa de ser prazerosa e você vai ficar triste. Você não vai querer fazer, então você não vai cumprir sua meta. Tá? A meta determinada por você. E aí a gente volta no comprometimento que você vai ter com as coisas que você determinou. Então, 
estabeleci o horário da atividade física, estabeleci os dias da semana, agora a gente entra na parte de organização com a alimentação. Por quê, Marcos? É, muitas vezes as pessoas buscam é, ter uma alimentação mais saudável, mas não tem o hábito de ir ao supermercado, não sabe que dia que tem verdura, fruta mais fresco no supermercado, ou está sempre com a vida muito corrida, não tem tempo de fazer almoço, não tem tempo de fazer a janta. Então, para e se organiza. Se você só tem o domingo para poder preparar, lavar seu alface, lavar o tomate, cozinhar um arroz, cozinhar o um feijão, então é o domingo que você vai fazer isso. Você vai, pode congelar e durante a semana você vai comendo, tá? Então tudo é questão de organização. Então você se programa para atividade física e como a Mara falou, você vai determinar aquilo para você que depois vai fazer parte da sua rotina, você não vai nem sentir né, que você está fazendo aquilo. Então determina o horário, se programa para o um melhor dia que você pode é cozinhar, preparar os alimentos mais saudáveis, é determine horários que você vai fazer as refeições. Lembrando que tem muita gente que fala de jejum intermitente, ou ah, ficar com mês de três horas não faz bem para a saúde, ok, tá? Os estudos podem falar isso, tudo bem, mas comer a cada três horas te traz saciedade, isso com certeza. E acaba que nas grandes refeições você come menos. Então, comece a preparar um lanchinho, se organize em relação ao horário para alimentar, se organize na hora de planejar é, aquilo que você vai preparar na semana e tente seguir aquelas metas alcançáveis que você estabeleceu para você. Lembrando que quando você alcança, você fica mais feliz porque você alcançou e se você está feliz, você não vai querer compensar com comida. Porque aí você já, já acredita que a comida é só uma coisa que vai te dar prazer, mas é uma questão fisiológica. Você não vai precisar compensar isso em nada. Então, com essa organização, você consegue ter uma saúde e um bem-estar de uma forma mais rápida, né? bem tranquila, prazerosa e com uma, um tempo que está aí dentro das suas condições de, de trabalho ou de rotina diária. Perceba que é uma coisa individual, é uma coisa bem personalizada e uma coisa que eu acho que é legal. Você se prepara, que isso acontece no coach, a gente vê que o coach traz isso para a gente, que é eu alcanço um alvo, quando eu alcanço aquele alvo, mesmo que ele seja pequeno agora, quando eu o alcanço, eu estou preparado para subir mais um pouco. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, está nos acompanhando, lembre-se que cada passo que você dá, eu gosto muito de uma expressão de uma autora americana que ela diz que cada vez que você, uma tentação resistida, você tem mais força para resistir mais ainda, então, ou seja, é uma preparação para você subir cada degrau. Exatamente. Subir um degrau, se é uma vez, duas vezes na semana que você vai fazer atividade física, ótimo, quando isso virar um hábito, você vai aumentar, naturalmente você vai aumentar. Então, é, eu acho muito legal quando a gente começa a perceber que é algo prazeroso, saudável e que você vai fazendo aos poucos, subindo cada vez mais. Uhum. Olivia, eu preciso te perguntar o seguinte, dentro desse quadro, dentro de tudo que foi comentado, mostrando que a gente precisa vencer o desequilíbrio emocional, ter o equilíbrio emocional, precisa buscar ajuda na hora certa, precisa se organizar melhor, ter todas as funções, e aí a minha pergunta para você é o seguinte, quando você olha esse quadro todo, existe mais alguma coisa que você gostaria de deixar para as pessoas? Tem algo que você quer falar? Tem algo que você gostaria assim de... é aquele laço do presente, é o, o fechamento. Uhum. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Vamos lá, o que eu vou falar agora pode doer. <risos> Mas eu quero que fique claro o seguinte, não sou eu que vou fazer uma mudança por você. Não é a Alessandra que vai fazer uma mudança por você. Não é a Mária que vai fazer. É você que vai fazer essa mudança para você. Vai se presentear. Então, eu quero que fique claro o seguinte. Que você é o único e exclusivo responsável pela sua mudança e pelo seu estado, tanto emocional, quanto físico, quanto de espírito. Então, você é o único responsável pela sua saúde e o seu bem-estar. Nós vamos te ajudar com certeza se isso for permitido por você. Então, a busca pela saúde e o bem-estar deve partir por você, de você. Então, nós estamos aqui 
caso necessário. Eu gosto de falar que os, quando os clientes vêm, quando os alunos vêm, quando a gente começa a fazer um processo de coaching, independente da área, nós na realidade vamos te dar uma ferramenta. Nós vamos te dar uma ferramenta para que você saiba é, abrir os teus olhos, ampliar o teu modelo de mundo, mas todo, todas as decisões, tanto de entrar no processo quanto de permanecer nele, é sua. Nós, na realidade, o coach ele se prepara para poder auxiliar, mas a conquista maior é sua, até por um detalhe, cada um merece a vida que tem, cada um faz as escolhas, você tem o seu livre-arbítrio e esse livre-arbítrio vai te levar para uma vida mais feliz ou vai te levar para uma vida onde você está patinando ou onde você não alcança aquilo que você quer ou onde você tem um sofrimento, tudo baseado naquilo que você está escolhendo. É você que escolhe, é você que monta. Perceba, eu sei que nós temos coisas que estão fora do nosso controle. Por exemplo, pode acontecer um desastre, pode aparecer uma doença, mas após a doença, após o desastre, você escolhe de novo. Então sempre vai estar na sua escolha de como você vai olhar para o mundo, como você vai enxergar o mundo. Coach com inteligência emocional, a busca de saúde e bem-estar. Quando nós pensamos nesse projeto, quando nós sentamos para elaborar, é, gastamos um dia para mexer com isso, trazer os profissionais que já estavam aqui, nós olhamos, pensamos e montamos um conteúdo que pode te ajudar. Gostaria de lembrar que você tem um bloco ainda onde você vai poder fazer o seu mapeamento emocional para você saber como você está, é, se existe desequilíbrio lá, você vai ser aconselhado a buscar é, um, um coach, um especialista em inteligência emocional. Volto a lembrar, aqui foram apresentadas três especialistas, a Mária no primeiro bloco, a Alessandra no segundo, a Olivia agora no terceiro. E eu vou te lembrar que o quarto bloco, você vai fazer o um mapeamento, lá vai ter algumas dicas, algumas coisas para você poder mexer com o seu mapeamento, vai fazer a análise dele também, eu vou estar lá com você. E no quinto e último bloco vai falar sobre a agenda emocional, ok? E aí você vai poder colocar em prática muitas coisas que nós conversamos, que é a organização, é a ferramenta exata para você poder colocar. Claro, e volto a falar que as ferramentas que nós estamos usando aqui são ferramentas básicas. Aqui nós trabalhamos conceitos e é evidente que você está passando por esse curso e você ter e estar na frente de um coach é totalmente diferente. O coach ele vai te dar muito mais suporte, as ferramentas vão estar sendo aplicadas em você, você vai vivenciar um processo. Aqui é claro que foi, valeu muito a pena, abriu a mente, mas a vivência é um poder muito maior, ok? Te agradeço por você estar nos acompanhando, é o terceiro bloco que você está conosco. Agradecer, Olivia, sei que vocês têm agora mais 120 quilômetros para voltar para casa, né? Muito, mas muito obrigado por estar com a gente. Eu agradeço. Não é o primeiro curso, não, foi o seg... não é só o segundo, tem outras coisas, tem os cursos para você nos acompanhar. Volto de novo, muito obrigado Olivia, muito obrigado você por estar nos acompanhando e eu te espero no quarto bloco, falando sobre mapeamento emocional e depois finalizando no quinto bloco com uma agenda emocional. Muito obrigado por acompanhar e a gente fica por aqui.